Во угостителскиот објект Христијан Мицковски бил со еден поранешен функционер во владата и со еден полициски службеник. Ова на денешната пресконференција го потврди дополнителната заменичка министерка за внатрешни работи Славијанка Петроска. Та потенцираше дека не станува збор за политички случај, туку за случај кој говори за свеста и совеста на оние кои во време на пандемија ги прекршуваат мерките за заштита, посочувајќи дека ќе биде поднесена кривична пријава против сите кои го сториле тоа. Од исказите на очевидците идентификувани се сите четворица присутни во внатрешноста на објектот, при тоа очевидци мислам на вработени во објектот и по потврдувањето од снимките ни ни тимиња ќе бидат соопштени, но можам да ви да ви соопштам дека односно да ви а, потврдам дека еден од едно од лицата е поранешен функционер а, во владата, а односно во во министерството за внатрешни работи и еден е полициски службеник. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН во синокешното гостување во Клик Плус изјави дека никој од келнерите не му кажал дека го крши донесениот протокол за работа на гостителите за време на епидемијата со коронавирусот. Повторно се извини и порача дека ќе асноси одговорноста. Па бидеки протоколите се именуваат на дневношно, се именуваат и уредбите и да, точно јас кажав дека наистина, а, наистина тој е мој личен пропуст, за тоа се извинив, човечки сум погрешил, никој не е денеска безгрешен, испремен сум за тоа што сум погрешил да, да, да сносам одговорност, одветно закона, да си платам прекршишна казна и тука нема никаква дилема. Завчера во Дебар Мало инспекторите 2,5 часа биле спречени да извршат увид во еден угостителски објект, од кој подоцна излегол лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски заедно со уште неколку лица.